。木姐姐，房子我找好了，回头咱们一起去看看。啊，就因为最近体育馆发生的事，我家里人差点不同意我出去租房子了。小星星也好，我还是不敢相信，当时竟然是他杀了灵皮妖母。光熙会有这样的本事？或许是因为赵满言的大师家背景，所以拥有很多模具吧。反正他就是我们的大英雄啊，而且还长得那么帅。我还听到过一个说法，说其实这一切啊是莫凡所为。这算是最隆重的一次表彰大会了吧？可不嘛，就凭两个学生就下上千号人，确实厉害啊。赵满言我就认了。没想到协助他的竟然是臭名昭著的莫凡，太出乎意料了。话说，当时情况是很混乱，但我清楚的看到，是一道中阶的雷系魔法杀死了那只灵皮妖母。可能赵满言除了是光系中阶魔法师，还是雷系中阶吧。哇，那也太帅了！原来他就是莫凡。啊，你说什么？没，没什么。你俩现在可是学校的风云人物了啊！<笑>只不过呢，一个不被大家接受，一个不被大家相信。<笑>无所谓啊，反正一个为钱，一个为名，目标都达到了。<笑>什么意思啊？你小子说好的雷种呢？你也知道，临近雷种都是供不应求的。我打算周日到拍卖中心参加拍卖会，那天正好有个临近雷种竞拍，你一起去。到时候我买下来就直接给你。拍卖会，里面有很多好东西吧？有啊，你有什么东西要买，或是有什么东西要卖，都可以去拿。行，带我去长长见识。魔法师需要的东西啊，无论是哪个级别都是紧缺的。一些固有在安界的资源，又早已经被大势力给霸占。这也是为什么很多人削尖脑袋都要挤入某些势力高层的主要原因。其实我还是蛮佩服你的，什么背景都没有，竟能够修炼到现在这个级别。哦，对了，我有东西要卖。你要卖什么？战将级精魄，你小子走的什么狗屎运啊！战将级精魄都被你得到了，是那只母妖抱的？嗯，我也没有想到，我也真是服了。别人杀了不知多少战将级妖魔，都不见得能够弄到这种东西。可是，你小子怎么会有亡魂器皿呢？亡魂器皿？对啊。没亡魂器皿，你怎么收集精魄、啊？你这种能够收集战将级精魄的，没个一两千万都未必买得下来。嗯，一个收集器皿竟然这么贵！大哥，精魄原本除了亡灵系法师，谁都无法收集。现在有人研制出了亡魂器皿，当然贵的离谱啊！走吧，走吧，我帮你把精魄加到拍卖单上去，肯定能卖个好价钱。小泥鳅，原来你本事这么大，我越来越好奇你这家伙从何而来了。起拍价一一千万，帮你鉴定过了，这灵皮妖母的精魄相当特殊，不会低于两千万。这种地方也是你能来的吗？哦，哼哼，果然是你。哼，呃，你是谁啊？<笑>不许笑！老子是白藏风，白藏风，知道了吗？明珠是四大世家白家的大公子。哦，我告诉你，当初若不是你耍诈，我一个小手指头就能够捏死你。这个白藏风到底是谁啊？就是斗兽大赛那天被你一个霹雳吓尿的家伙。啊、哦，是他呀。当时解决他太快了，我没看清脸。
两千八百万，由这位先生竞拍成功。谢谢啊，那我就不客气了。该雷种是从天山一座常年与雷云相接的山峰顶端取来，称之为千钧。千钧有极强的冲击力，产生的空间震荡效果便让其比凡雷强上很多。好，以后我的所有雷系魔法将和火系魔法一样，拥有了一个前缀，它就是千钧。下一件物品，想必很多人也会感兴趣。这是一枚蓝绒巨雀的蛋，蓝绒巨雀拥有蓬莱云雀的血统。大家稍等一下，这有一件插队品。什么？什么？什么？为什么我改变流程了？不见了。大家先不要着急，这件插队品，相信你们都需要的。这是一枚战将级精魄。出自寄生类妖魔，到你的派品了。这应该不需要我再多做介绍了。起拍价一千两百万。你以后要是再收集到精魄，可以直接联系今天那个鉴定师，是我们赵家的人，他绝对不会宰你。一千五百万，一千七百万，两千万，两千九百万。两千九百万一次，两千九百万两次，两千九百万三次，成交。<笑>买的人居然是白家的。嗯<笑>、啊，很多东西是你这种人这辈子都不可能弄到的。<笑>是是是。接下来是一件斩魔具。明离盾，明离盾，其强度可以轻松抵挡下战将级生物的全力一击不说，关键时候可以从盾牌中释放出棱刺，造成一次相当强力的贯穿一击。哎，这个我想要。那、哦，反正你现在身上有钱，想要就拍喽。嘿、哦，嗯哼，果然言而有信，这雷种不错。谢谢你了，哪里的话，咱们是哥们儿嘛。你现在钱和资源都有了，接下来打算干嘛？钱是有了，可是要花钱的地方更多。我打算搬出去租房子住，这样方便精心修炼。嗯，你决定好了就行。来，祝咱们新学期一切顺利，也祝你在外面找到貌美如花的室友。伙子来了，是，我在网上看到你们这里有出租信息。你们好，请问，哦，是你？呵，真巧，你也是来看屋子的吗？哦，你好眼熟啊！哦，你是大魔头。头，哎呦，呃，哇，就这儿吧。两位姑娘，你们觉得呢？我很喜欢呢，木姐姐，就这里吧。好，你们都对这里满意，那就合租呗。我这屋子啊，确实太贵了，一个人承担是有些吃力。<笑>我不太习惯合租，木姐姐。我还没有合租过哎，我看很多小说里大学都是要合租的呢，可有意思了。小兔，别乱说，我们跟他又不熟。哎呀，木姐姐没关系啦，多找个人出钱多好啊，大不了我们让他付一半。嗯，喂喂，我没说要分担一半啊。嗯，喂，你这人，别人巴不得把整个屋子的钱都出了，要跟木姐姐合租，才让你出一半，你偷着乐吧。好了。就这么愉快的决定了，我去找人搬行李喽。嗯，哎，舒服的躺着，看看电视，上上网，惬意无比呀、啊。爱图图。哦。哎呀，木姐姐，我知道我错了，可你不是好奇他是怎么赢你的吗？而且我听说有很多女孩亲眼看到大魔头救了他们呢，他的实力可比那些世家公子强多了。这大魔头前途不可限量呢。
不过他和赵家的人走得挺近的，我还是觉得这样不好。哎呀，放心啦，合租后都熟悉熟悉，指不定他就因为仰慕你加入到你们穆家了。哎，这儿，在这儿，你们把东西放大厅里就好了。切，竟然有人比我们先来了，什么情况？搬东西喽，这沙发有一半得放我的兔子。好了，你们可以走了。兄台，你还躺着做什么？没听见图图叫我们离开吗？朋友，我住这儿。别做白日梦了，赶紧滚！该滚的是你们。要打架了！打呀打呀！是中阶法师。在下韩洛，能在这里见到木奴娇小姐，是我的荣幸。我们倒是无意冒犯，实在是这小子太我无赖，所以想教训他一番。他确实是住这儿的，你们俩回去吧，不要在这里闹事。呃呃、什么？哎，你同意跟我合租了？合合租？你，啊，既然如此，那我们先走了。呃，一场误会，误会。臭小子，你给我们等着！图图，你又胡闹！啊，穆姐姐，我只是觉得好玩嘛。莫凡，嗯，你留意一下那两个人，他们也是实力不俗的世家子弟，小心他们给你穿小鞋。小事一桩。这大学生活还真是有趣啊！这里生活还习惯吗？嗯，我很好。听爸爸说，你表现优异，拿了很多奖学金。优异谈不上吧？得罪了不少人呢，<笑>奖学金倒是拿了不少。等我攒够了钱，要给你一个大大的惊喜。你能来这里看我，已经很惊喜了。西夏，白娘子的故事听过没？嗯。哦，哦，这里没有吧？我还以为两个世界的历史是完全吻合的。莫凡哥哥。我怎么听不懂你说的话？我不是跟你说了吗？我是来自另外一个世界的人，我们那儿的事儿跟你们这儿不太一样。又逗我，我又不是小孩子了。连你都不相信我，看来我是永远别想证明自己是外星人了。莫凡哥哥。我的一位历史老师说，博城的人是很特殊的。嗯，为什么？博城的历史可以追溯到公元二百多年。最早进入博城的人，其实就是帝圣权的守护者，在某位古老君王的命令下，世世代代守护帝圣权。但随着时间的推移，人的繁衍和迁徙，博城才变成现在这个样子。所谓的守护者，也早已经在这漫长的岁月之中销声匿迹了。亦或者，整个博城的人都是守护者，所以那些黑教廷显然是带着某种目的来摧毁博城。难道博城灾难和这段所谓的守护者历史有关？要了解其中的真相，恐怕得到一个陵墓之中寻找。然而那个陵墓里亡灵生物相当可怕，至今没有哪位魔法师敢踏入那个神秘陵墓。陵墓。什么陵墓？最有名的一个亡灵之地，古都陵墓。嗯。